আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানা সিবি সি জব কেয়ারের পক্ষ থেকে আজকে আমরা ডেস্কোর জন্য বুয়েট প্যারাটার অনুসারে যে টপিকসগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির এর জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দুই পুষ্টির জন্য সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে টপিকসগুলো যদি আমরা উল্লেখ করি এখানে সার্কিট মেশিন পাওয়ার সিস্টেম ইলেকট্রনিক্স টেলিকমিউনিকেশন এবং পাওয়ার সেক্টর এই টপিকসগুলি মূলত উল্লেখযোগ্য বুয়েট প্যাটার্নের জন্য সার্কিট থেকে বুয়েটে সাধারণত সার্কিট অংশতে এই ট্রপিকসগুলো থাকে যেমন সাধারণ সিরিজ প্যারালাল সার্কিট নোডাল অ্যানালাইসিস মেশ অ্যানালাইসিস সার্কিট থিওরিয়ামস বিশেষভাবে তেবিনিনস ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরিয়াম এই ট্রপিক্সের ম্যাথগুলো একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে এসি সার্কিট হতে এসি কারেন্টের নর্মাল যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্টের ম্যাথ রিয়েল পাওয়ার এবং রিয়েক্টিভ পাওয়ার বের করার যে ম্যাথগুলো আছে প্যারালাল লোডের ক্ষেত্রে কম্বাইন্ড পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করতে হবে এগুলো আর রেজোনেন্সের ম্যাথ থ্রি ফেজ স্টার ডেটা সার্কিটের যে ম্যাথগুলো আছে ইত্যাদি অর্থাৎ যে বই থেকে প্রিপারেশন নিতে পারেন ফান্ডামেন্টালস অফ ইলেকট্রিক সার্কিটস সার্টার আলেকজান্ডার অ্যান্ড মেথিউ সাদিকো এই বই থেকে আপনারা প্রিপারেশন নিতে পারেন মেশিন পার্ট থেকে ট্রান্সফর্মার সাধারণত ট্রান্সফর্মারের ইফিসিয়েন্সি ভোল্টেজ রেগুলেশন পার ইউনিট রেজিস্ট্যান্স এবং রিয়াক্ট্যান্স ইত্যাদি রিলেটেড ম্যাথ এবং কোয়েশন ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে থ্রি ফেস ইন্ডাকশন মোটরের স্লিপ রোটর কপার লস কনভার্টার পাওয়ার ইত্যাদি থেকে থিওরি এবং ম্যাথ কোয়েশন থাকে এসি জেনারেটর সিনক্রোনাস জেনারেটর এবং মোটরের ক্ষেত্রে টর্ক অ্যাঙ্গেল আর্মেসার কারেন্ট পাওয়ার আউটপুট টার্মিনাল ভোল্টেজ বের করার ইত্যাদি যে ম্যাথগুলো আছে তারপরে ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে ডিসি মোট পরিবর্তনশীল ফ্লাক্সের মোটরের স্পিডের পরিবর্তন আর্মেসার রেজিস্ট্যান্স বের করা ইত্যাদি টাইপের যে ম্যাথগুলো আছে এগুলো এসে থাকে ডিসি জেনারেটর ডিসি জেনারেটরের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল রোলে ইফিসিয়েন্সি বের করা সার্কিট ডায়াগ্রাম টার্মিনাল ভোল্টেজ ইত্যাদি ম্যাথগুলো আসে যে বই থেকে প্রিপারেশন নিতে পারেন এ টেক্সট বুক অফ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি ভলিউম টু রিয়েল থেরেজা আর ইলেকট্রিক মেশিনারি ফান্ডামেন্টালস স্টিফেন যে চাপম্যান ঠিক আছে বইয়ের এই বই থেকে বেশি প্রশ্ন করে থাকে এক্সপার্ট না হলে এই বই পড়া দরকার নেই অর্থাৎ প্রথমে আপনি থিওরিটিক্যাল বা বেসিক নলেজ যখন ক্লিয়ার থাকবে তখন এই বই ধরতে পারেন কারণ এই বই একটু ক্রিটিক্যাল টাইপের ম্যাথগুলো থাকে পাওয়ার সিস্টেম পাওয়ার সিস্টেমের অংশ হিসাবে সাধারণত ভেরিয়েবল লোড পার ইউনিট ভ্যালু বের করা তারপরে সিমেট্রিক্যাল আনসিমেট্রিক্যাল ফল্ট পজিটিভ নেগেটিভ এবং জিরো সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম ম্যাথের ক্ষেত্রে সিটি কারেন্ট রেশিও রিলে সেকেন্ডারি কারেন্ট বের করা পাওয়ার সিস্টেম সাপ্লাই সিস্টেম লাইন পারফরমেন্স ইত্যাদি টাইপের ম্যাথগুলো গুরুত্ব দিয়ে থাকে বুয়েট ডায়াগ্রাম যেমন ট্রান্সফর্মারের ডিফের ডিফারেন্সিয়াল প্রোটেকশন বাসবার প্রোটেকশন পাওয়ার সিস্টেমের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম একশো দুশো তিরিশ বাই একশো বত্রিশ একশো বত্রিশ বাই তেত্রিশ তেত্রিশ বাই ইলেভেন ইলেভেন বাই পয়েন্ট ফোর কেবি সাব স্টেশনের সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম অঙ্কনকরণের বিভিন্ন কোশ্চেন আসে বিভিন্ন ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্টের লে আউট অঙ্কন যে বই থেকে প্রিপারেশন নিতে পারেন যেমন প্রিন্সিপাল অফ পাওয়ার সিস্টেম রোহিত মেধা এবং বিকে মেধা ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম আশফাক হুসাইন তারপরে আছে ইলেকট্রনিক্স পার্ট ইলেকট্রনিক্স পার্টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ যেমন ইলেকট্রনিক্স অংশ থেকে আপনার ট্রানজিস্টর মসফেট বিএন জাংশন জেনার ডায়োটের বা ডায়োটের ওয়েব সব সহ এই ধরনের কোয়েশন মূলত সাধারণত এসে থাকে অর্থাৎ ম্যাথ অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার রেকটিফায়ার ক্লিপিং ক্লাম্পিং সার্কিটের আউটপুট অঙ্কন এই টাইপের কোয়েশন আসে আর কি এখানে ম্যাথ টাইপ কোয়েশন যেগুলো আসে যে বই থেকে প্রিপারেশন নিতে পারেন ট্রানজিস্টর এবং ডায়োটো মসফেটের জন্য মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স সার্কিট অ্যাডেল স্রেডা অ্যান্ড ক্যানেল সি স্মিথ তারপরে জেনার ডায়ো ট্রেকটিফায়ার ক্লিপ আর ক্লাম্পার এবং ট্রানজিস্টরের বেসিক কিছু ম্যাথ হল করতে হবে যেমন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস অ্যান্ড সার্কিট থিওরি ঠিক আছে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ারের ম্যাথ করতে হবে ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রিক সার্কিটস ঠিক আছে এই বই থেকে একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখতে পারেন তারপর আছে টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং টেলিকমিউনিকেশনের জন্য অ্যাম্পলিসিট মডুলেশন ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন ডিজিটাল কমিউনিকেশন যেমন এ এস কে এফ এস কে পি এস কে পালস কোড মডুলেশন চ্যানেল ক্যাপাসিটি এবং ব্যান্ড ওয়াইড বের করা টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং ইত্যাদির রিলেটেড যে ম্যাথগুলো আছে এই ম্যাথগুলো দেখা বিভিন্ন ধরনের ডায়াগ্রাম দেখা অর্থাৎ যে সকল বই থেকে প্রিপারেশন নিতে পারেন এবং কমিউনিকেশন সিস্টেম সঞ্জয় শর্মা এই বই থেকে পাওয়ার সেক্টর পাওয়ার সেক্টরের জন্য যে পার্টগুলো দেখবেন অর্থাৎ ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড বুক বেসিক ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন অফ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সুইচ গেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন
জেনারেশন সেক্টর আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ ইজিসিবি নর্থ ইস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড আর পিসিএল অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠান থেকে তারপরে হচ্ছে বিআর পাওয়ার জেন বাংলাদেশ সাইনা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড কুল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি আর বিপিডিবি জেনারেশন সেক্টর রামপাল বড় পুকুরিয়া গুড়া শালসি দীর্ঘগঞ্জ মেঘনাঘাট কর্ণফুলি হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট তারপরে হচ্ছে ট্রিডাল বা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট এইখান থেকে আপনারা পাওয়ার সেক্টরের জন্য প্রিপারেশন নিতে পারেন আর যেমন বিভিন্ন প্রাইভেটের প্রতিষ্ঠানও আছে এগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে পারেন কারণ বিদ্যুৎ খাত রিলেটেড যত ধরনের কোশেন আছে এই সব ট্রপিক্স থেকে কিন্তু আসে ট্রান্সমিশন পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি ও বাংলাদেশ পিজিসিবি সম্পর্কে জানতে হবে আর ডিস্ট্রিবিউশন বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বাংলাদেশ রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড বা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ঢাকা ইলেকট্রিক ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ডিভিডিসি ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড ডেসকো নর্থ ইস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড উজুপা ডিকো এবং নর্দার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড বা পিএলসি নেস্কো এই সব মানে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এই সম্পর্কে ধারণা নিলে অবশ্যই পাওয়ার সেক্টর সম্পর্কে আপনি খুব ভালো ধারণা অর্জন করে নিতে পারবেন তো এই ছিল আপনার বুয়েটের মানে ডেস্কোর জন্য বুয়েটের যে শর্টকাট প্রস্তুতির যে সিলেবাস এটা ট্রফিসগুলো উল্লেখ করলাম আশা করি সবার জন্যই এটা উপকারে আসবে সবার জন্য শুভকামনা সবাই বেশি জবকের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ